Te habla tu amigo el doctor René Olivares, eh, presidente de la Red Apostólica Casa del Alfarero. Hello, and how are you doing? Uh, this is Dr. René Olivares, president of Red Apostólica Casa del Alfarero. Y el día de hoy me complace mucho el ser parte de esta plataforma TFI. And this day gives me great pleasure to be able to be a part of the platform of TFI. Quiero saludar a los apóstoles Don y Marva Lavelle. I want to greet apostles Pastor Don and Marva Lavelle. Y agradecer el privilegio que me dan de poder ser parte de esta gran plataforma y de esta gran familia TFI. And express my great gratitude and pleasure to be able to be a part of this great platform and family of TFI. Me siento privilegiado ya que son aproximadamente 25 años que tenemos la oportunidad de trabajar bajo esta excelente cobertura. I feel so privileged that it is now approximately 25 years that I have been able to be a part of and work under this excellent covering. Han sido una gran bendición y han marcado una pauta muy importante en el ministerio que desarrollamos en México y en las naciones de la tierra. You have been a great blessing and have made a great impact in our ministry here in Mexico and in the nations. Desde que tuvimos la oportunidad de conocerles, nos expresaron el gran amor de Dios, pero también la gran bendición de tener una visión amplia espiritualmente. Since we've had the opportunity to meet you, we have known the great love of God and also had the wonderful blessing of knowing what it is to have big spiritual vision. Hoy TFI es un ministerio que está impactando las naciones de la tierra. Today TFI is a ministry that is impacting the nations of the earth. Y de verdad privilegiados de poder conocerles, de poder ser parte de todo lo que hacen. Y en este día nos sentimos privilegiados por lo que hemos de compartir. And we are truly privileged to know you and to be a part of what you're doing. And today we are very grateful to be able to share with you. Eh, en este día yo te quiero compartir acerca de este tema, Cristo, nuestro tesoro. And today I would like to share with you on the theme, Christ, our treasure. Al leer estos versos de la Escritura que están sustentados en Colosenses capítulo 2, del verso 1 al verso 3. In reading the scriptures that are contained in Colossians chapter 2, verses 1 through 3. Es tan impresionante el poder sacar la riqueza y la esencia que se desprende de estos hermosos versos. It is wonderful and so impressive to be able to extract the riches that are in these ver beautiful verses. Dice el escritor sagrado. The Holy Scriptures say. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. For I want you to know what a great conflict I have for you. Y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. And those in la odisea and for as many as have not seen my face in the flesh. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all the riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Y haciendo un análisis de estos versos de la Escritura, and in analyzing these verses of Scripture, hoy en este día quiero por lo menos sustentar tres principios elementales que descubrí de estos versos. I would like to bring forth three basic principles that I found in these Scriptures. Y que son de vital importancia que los analicemos, que los evaluemos y también que los podamos asimilar en nuestro entendimiento. They are of vital importance that we analyze, evaluate and assimilate them into our understanding. Quiero hablarte de la importancia número uno del entendimiento. I want to speak to you about the importance of number one, understanding. Número dos del conocimiento. Number two, Knowledge. Pero número tres, quiero hablarte de Cristo, nuestro tesoro. But number three, I want to talk to you about Christ, our treasure. Y es que solo en Cristo todas las cosas subsisten. Because it is only in Christ that all things hold together, consist. Solo en Cristo se mantienen unidas. It is only in Christ that they stay together. Y una de las metas del apóstol Pablo para la iglesia de Colosas y la Odisea And one of the goals for the Apostle Paul for the churches at Colossae and Laodicea 
y aún para la iglesia de nuestro tiempo era y es and even for the church in our time, it was and it is que aprendieran, that we would learn que se apoderaran de la rica, that we would be empowered by que tuvieran la plena seguridad de entender, that we would have the full assurance of understanding pero que también llegaran al conocimiento de los secretos ocultos de Dios el Padre y de Jesucristo but that we would also come to the knowledge and understanding of the hidden secrets of God the Father and Jesus Christ. Cuando tú analizas todo este contexto, when you analyze this full context, te das cuenta de la gran riqueza que está sustentada en el pleno entendimiento. You are made aware of the grand riches, the great riches that are contained in understanding. Porque quiero decirte, amigo y hermano, la fe, because I want to tell you, friend and brother in the faith, que es extremadamente importante, it is extremely important que entiendas este principio, that you would understand this principle, pleno entendimiento, full understanding, full assurance, porque tu mayor eh, capital en tiempo de crisis es el entendimiento, because your major capital in times of crisis is understanding. Te vuelvo a repetir el principio. I'm going to repeat that again. Tu mayor capital en tiempo de crisis es el entendimiento. I'm going to repeat this to you again, this principle. Your greatest capital in time of crisis is understanding. Cuando tienes pleno entendimiento, when you have full understanding, puedes ver lo que otros no ven. You can see what others do not see. Puedes oír lo que otros no oyen. You can hear what others cannot hear. Puedes entender lo que otros no entienden. You can understand what others cannot understand. Puedes fluir donde otros no fluyen. You can flow where others don't flow. El problema es cuando no tienes entendimiento. The problem is when you don't have understanding. Porque cuando no tienes entendimiento estás esperando que las cosas ocurran o que alguien más las haga. Because when you don't have understanding, you're waiting for things to happen or for someone else to say something. Generalmente, siempre te esperas para escuchar que alguien más lo diga. Generally speaking, we're waiting for someone else to say it. Que alguien más lo vea, que alguien más lo sienta. For someone else to see it, for someone else to feel it. Y este es uno de los grandes peligros y problemas de este tiempo, caminar sin entendimiento. And this is one of the greatest dangers of our time, is to walk without understanding. Hay un desfase muy grande porque estamos presentando un evangelio muy simple. There's this large rift because we are presenting a gospel that is too simple. En este tiempo muchas personas han devaluado el mensaje del evangelio y lo han vuelto light. During this time, too many have devalued the message of the gospel. Porque hay gente que quiere bendiciones instantáneas sin complejidad. Because there are people who just want instantaneous blessings in life. El otro problema que nos hace vivir sin entendimiento. And the other problem that has us living without understanding. Es que estamos aturdidos con los mensajes de afuera que hoy los medios de comunicación nos lanzan. Is because we're influenced and confused with the messages that are coming to us with different modes of communication. Y estamos ignorando lo que Dios quiere que entendamos. And we're ignoring what God wants us to understand. Y es que cuando el hombre cierra su entendimiento. So when man closes his understanding. Ese entendimiento que solo puede desarrollar de Dios en Cristo Jesús nuestro tesoro. This is an understanding that can only be developed, that can only be seen through Christ. Entonces pierde su estado espiritual. Then he loses his spiritual state. Y empieza a vivir en un estado natural. And he begins to live in a natural state. Y es interesante porque cuando tú entras a la escritura descubres cosas maravillosas. It is interesting because when you enter and when you read the scriptures you find marvelous things. El apóstol Pablo hablaba a los Corintios en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. The Apostle Paul was speaking to the Corinthians in 1 Corinthians 2, verse 14. Y él dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. And he says, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Porque para él son locura. For they are foolishness to him. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 
nor can he know them because they are spiritually discerned. Ahora nos damos cuenta de la gran importancia del entendimiento espiritual. So now we understand the great importance of spiritual understanding. Porque en este, en este entendimiento de la palabra, tú descubres cosas extremadamente importantes. Because in this understanding, you understand spiritual things that are absolutely important. El apóstol Pablo por lo menos habla de cuatro principios elementales que tú y yo debemos de analizar para poder tener entendimiento. The apostle Paul speaks about four basic principles that you and I should analyze in order to understand, in order to develop a greater understanding. Para desarrollar el entendimiento. To develop this understanding. Es extremadamente importante porque el apóstol Pablo habla de estos cuatro elementos. Número uno. It is extremely important because the apostle Paul speaks of these four basic principles. Number one. Él dice que el hombre natural no percibe. He says that the natural man does not receive. Por muy claro que sea lo que esté aconteciendo en su entorno, no alcanza a percibirlo. No matter how clear things are happening in his surroundings, he cannot receive it. He can't perceive what is happening. Entonces el hombre necesita desarrollar entendimiento, percibir lo que acontece a su alrededor. So a man needs to develop that understanding to be able to see, to be able to receive, to be able to perceive the things that are happening around him. El hombre puede tener un tesoro frente a sus ojos, pero si no lo percibe, entonces es como si no tuviera nada. A man can have a great treasure before his eyes, but if he doesn't understand, if he doesn't receive it or perceive it, he won't be able to take hold of it. Por eso Galatas, capítulo 4, verso 1, dice, This is why Galatians chapter 4 verse 1 says, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, es como un esclavo. As long as he is a child, he does not differ at all from a slave. It's like he's a slave. Entonces es importante que tú y yo alcancemos a desarrollar entendimiento y percibir lo que está aconteciendo, pero el hombre natural no percibe. So it is of the utmost importance that we develop understanding so that we are able to perceive, to know what is happening around us. The natural man does not have this perception, this understanding. También dice el apóstol Pablo que para él son locura. The apostle Paul also says that for him it is foolishness. Tú y yo debemos de desarrollar un entendimiento de tal manera que le encontremos sentido a todas aquellas cosas que están escondidas en Cristo Jesús. You and I should develop an understanding to such a point that we would find sense, that things would make sense which are hidden in Christ Jesus. No podemos ignorar lo que él nos está mostrando a esta hora de la historia. We cannot ignore what he is demonstrating, teaching us, showing us in this time in history. Pero el hombre natural, para él es una locura. But for natural man, to him, it is foolishness. Y también el apóstol Pablo habla acerca de que el hombre natural no entiende. And the apostle Paul also speaks to the fact that the natural man does not understand. En mi país a esa gente le llaman cabezón. In my country, people like that are called thick-headed. Ese es un problema que vivimos hoy en día. This is a problem that we live with nowadays. Explicas a alguien, le explicas y le vuelves a explicar, pero no alcanza a entender. You explain something to someone and you explain it again and you explain it again, but they don't understand. Y dice el apóstol Pablo que el hombre natural no disierne las cosas espirituales. And the apostle Paul tells us that the natural man does not discern the spiritual things. Entonces es importante que tú y yo para poder descubrir los tesoros en Cristo. So it is important for you and I in order to discover the treasures in Christ. Que desarrollemos un claro entendimiento. We must develop a clear understanding. Y que podamos descubrir todas las riquezas. That we may be able to discover to find all the riches. El segundo principio elemental que yo descubro en el verso 2 de Colosenses 2. The second basic principle that I have discovered and seen in verse 2 of Colossians 2. Que el escritor sagrado nos dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. 
The Holy Scripture tells us, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. Entonces es importante que tú y yo hagamos énfasis en este principio, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre en Cristo. And so it is important that you and I hone in on this principle to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. Porque no solamente se necesita el entendimiento, también necesitamos el conocimiento. It's not that we only need understanding, we also need knowledge. Mucha gente entiende las cosas, pero no conoce las cosas. Many people understand things, but they don't know them. Y es que en todas las cartas del apóstol Pablo en la introducción generalmente dice. In most of the introductions in the epistles of Paul, it says. Ejemplo, Efesios capítulo 1 del verso 16 al verso 18. For example, Ephesians 1 verses 16 through 18. Él dice, estoy orando para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría. He says, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation. Pero también dice, les dé espíritu de revelación, es decir, conocimiento de Él. But he also says, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Y abra los ojos de la revelación de su entendimiento. And that he open the eyes of your understanding. A la herencia que él ha puesto en los santos. Being enlightened that you may know what is the hope of his calling. Te quiero leer el texto una vez más. I want to read the text to you one more time. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. I do not cease to give thanks for Haciendo you. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Making mention of you in my prayers. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Entonces el conocimiento es importante. So we know that knowledge is very important. También dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. It also says... May the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. El problema que muchos están viviendo dentro de la iglesia de este tiempo. But the problem in which many people are living in here in the church. Es que no solamente están caminando sin entendimiento. It's not only that they're walking without understanding. Aún están divagando sin conocimiento. They are also wandering without Ahora, knowledge. Tú necesitas conocer lo que te ha sido dado. Now you need to know what has been given to you. Te vuelvo a repetir, necesitas conocer lo que te ha sido dado. And again I say to you, you need to know what has been given to you. Si tienes solamente entendimiento, pero si no conoces lo que te ha sido entregado es por demás. If you just want understanding but not to know what has been given to you, then it's pointless. Tú estás pidiendo cosas hoy que ya te fueron dadas. You're asking for things today that have already been given to you. Lo que necesitas es que se te revele el tesoro que ya está dentro de ti. What you need is that the treasure within you would be revealed to you, that that has already been placed in you. Recuerda esto, tú no estás extraviado. Remember this, you are not lost. No sigas pidiendo lo que ya tienes. Don't keep asking for what you already have. No sigas pidiendo lo que ya tienes. Don't keep asking for what you already have. No sigas reclamando lo que ya es tuyo. Don't keep reclaiming what is already yours. Lo que necesitas es que se te abran los ojos para que se te revele el destino. What you need is for your eyes to be opened to your destiny. Tienes que entender a esta hora que hay una agenda divina que ya está marcada para ti. You have to understand that there is a divine agenda for you, and it's already been given to you. Y es que cuando tú buscas el conocimiento en el libro de la sabiduría. And so when you look for this knowledge in the book of wisdom. Encuentras cosas como esta en el Salmo 139. So you find things like these that you're going to find in Psalm 139. 
mi embrión vieron tus ojos. Your eyes saw my substance. Pero leí, dice el escrito sagrado. And in your book, they were all written. Esto habla acerca del conocimiento. This speaks of knowledge. Pero leí. And in your book, they were all written. Tu libro, todas las cosas que estaban escritas de mí antes de que yo naciera. And in your book, they were all written. The days fashioned for me. When as yet, there were none of them. ¿Qué es lo que nos está diciendo? So what is he telling us? Que estaban escritas todas las cosas. That all the things were written. Sin faltar una sola de ellas. Without one missing piece. Esto viene por el conocimiento de Dios antes de que las cosas ocurran. This comes with a knowledge of Christ even before all these things happen. Entiende y comprende esto en este día. You have to understand, you have to know this today. Tú no estás en el lugar donde estás porque no haya donde ponerte. You're not in the place that you are because there was no other place to put you. Estás ahí porque Dios en Cristo tiene un propósito para ti. You're there because God in Christ has a purpose for you. Dios tiene un proyecto planificado para ti. God has a project planned out for es you. Es decir, tú estás en su diseño. You are in the design that was made for you. Y a lo mejor te preguntarás, ¿yo? And you would say, me? Sí, tú, con todos tus tropiezos. Yes, you, with all your stumbling. Con todos tus errores cometidos. With all the mistakes that you have made. Con todas las traiciones vividas. With all your transgressions. Experience. Con todas las deslealtades That's experimentadas. With all the debilitating things you have experienced. Todo estaba dentro del proyecto divino. All of that was in the divine project. Of God. Tú tienes que conocer para qué fuiste escogido. You have to know for what you were chosen. Y es que cuando conoces, entiendes. When you know, you understand. El apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo 8, verso 28. The apostle Paul speaks to the Romans in Romans 8, 28. Y les dice, and it says, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. And he tells them, and we know that all things work together for good. A los llamados conforme a su propósito. To those who love God, to those who are called according to his purpose. Tú tienes que conocer el propósito por el cual estás en esta tierra. You must understand, you must know the purpose for which you are tienes on this earth. Tienes que conocer earth. este propósito por el cual te tocó vivir en esta temporada. You have to understand, to know the purpose for which you were called to live on this earth. At this time. Tienes que conocer lo que portas dentro de ti para aportarle al mundo. You must know what dwells within you that you are to give to the world. Tienes que saber lo especial que eres en este. You have to know how special you are in this world. World. Porque tienes que recordar lo que la Escritura dice para ti. Because you have to remember what Scripture says for you. Efesios capítulo 2 verso 10 dice. In Ephesians 2 verse 10 it says. Says. Porque somos hechura suya. For we are his workmanship. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Created in Christ Jesus for good works. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Qué maravilloso es saber. How marvelous it is to know. Que estamos en Cristo nuestro tesoro. That, that we are in Christ our treasure. Estamos en Cristo Jesús, nuestro tesoro. We are in Jesus Christ, our treasure. Para que andemos en buenas obras. That we may walk in good deeds. Para que anduviéramos en ellas. That we, we may walk in them. Esto nos habla de que hay una agenda marcada para ti. This tells us that there is a divine agenda just for you. Y esta agenda que está definida para ti. And this agenda, this plan is defined for you. Habla de cosas buenas. It speaks of good things. Ahí dice que hay buenas cosas. He says there are good things. Hay provisión del provision. cielo para ti. Ya hay una agenda preparada. There is great provision. There's a great agenda that has been prepared just for you. Porque ya todo está dicho para ti. Everything has been prepared for you. Ya todo for you. está listo para ti. Everything has been prepared for you. Lo mejor del cielo está aquí para ti. Everything that you need is here for you. Lo puedes disfrutar aquí en la You can enjoy it here on Porque earth. Porque la escritura es clara cuando dice. Because the scripture is clear when it says. En Efesios 3.20, en Ephesians 3.20, Dios te dará más abundantemente de lo que estás orando y de lo que estás pensando. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Qué poderoso es descubrir este principio. How 
powerful and amazing it is to discover this great principle. Porque tu oración no describe lo grande que Dios tiene para ti. Because your prayer cannot describe the great things that God has for you. Te repito esta verdad. I repeat that again. Tu oración no describe lo grande que Dios tiene para ti. Your prayer cannot describe the great things that God has for you. Dios te va a dar mucho más. God's going to give you much more. Dios te dará mucho más proyectos. He will give you many more projects. Mucho más recursos. More resources. Una mucho mejor salud. Even greater health. Mucho más gracia y favor. Even more grace and favor. Mucha más autoridad. Even more authority. Sorry. Mucha más expansión. Much more expansion. Porque el Señor te ama. Because the Lord loves you. No, porque Él tiene cuidado de ti. Because He cares for you. Porque Él desea para ti lo mejor. Because He desires the very best for you. Porque Él desea que la paz que sobrepasa todo entendimiento because he desires that the peace that passes all understanding which is the essence of the treasure that is in Christ Jesus y que ya nos fue entregada. and that has already been given to us. Así es que tú y yo tenemos que asimilar esta verdad. So you and I need to realize this truth Porque esa gracia y ese favor because that grace and favor están sobre nuestra vida. are over our lives. Tenemos que pasar al Siguiente principio. We need to move on to the next principle. Y en este principio aprenderemos algo poderoso. And in this principle we will learn something very powerful. Que Cristo, nuestro tesoro. That Christ, our treasure. Es en quien están guardados todos los tesoros de los misterios de Dios. Is in whom are hidden all the great mysteries of God. Cristo, nuestro tesoro. Christ, our treasure. Es en quien están guardados todos los tesoros de Dios. Is in whom are hidden all the treasures of God. Y qué interesante es saber lo que está sustentado en la persona de Cristo. And it is interesting to know what is contained in the person of Christ. Cristo, nuestro tesoro, en quien están guardados todos los tesoros. Christ, our treasure, in whom are hidden all treasures. Por eso es tan interesante lo que dice el verso 3 de Colosenses 2. And it is very interesting what Colossians 2, 3 says. Nos dice que luego el apóstol revela a Cristo diciendo en quien están escondidos, guardados, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. The Apostle Paul reveals Christ for us saying, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ahora, cuando vas a la etimología de la palabra tesoro, Now, when you delve into the etymology of the word treasure, descubres que la significación de tesoro, you find that the meaning of treasure, en el latín tesauros, in the Latin thesaurus, y del griego onopao, and in the Greek thesauros, es una concentración de riqueza, is a concentration of riches, Especialmente la de metales preciosos, piedras preciosas, monedas, joyas, obras de arte o cualquier otro bien económico de escasez relativa, pérdida o sin usar. Especially those of precious metals, precious gems, coins, jewelry, artwork and any other, any other economic thing that is of scarcity. Qué gran bendición. What a great blessing. Qué maravilloso es descubrir la profundidad de la sabiduría. How marvelous it is to discover the depths of wisdom. Del conocimiento y las verdaderas riquezas que se encuentran en un solo tesoro. Of the wisdom, of knowledge, of understanding, of the true riches that are found in only one treasure. Es importante entonces el poder saber que el tesoro, la sabiduría, el conocimiento y la esencia del todopoderoso Dios it is important knowing that the treasure, the wisdom, the knowledge, and essence of the Almighty God están sustentadas en un solo hombre. are contained in only one man, en un solo nombre. in only one name, en una sola persona. in only one person, Jesus Christ, 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 Jesus Christ our treasure. Qué maravilloso y sorprendente es esto. How marvelous and astounding is this truth. En esta revelación encontramos las inescrutables riquezas de Cristo. In this revelation we find the indestructible riches of Christ. No es como si Dios pusiera su riqueza en la persona de Cristo. 
It's not as if God put the riches in Christ. Sino que Cristo mismo es la riqueza de Dios. Instead, it is that Christ himself is the riches of God. Te vuelvo a compartir esta verdad. Let me say that again. No es como si Dios pusiera su riqueza en la persona de Cristo. It is not as if God put his riches in the person of Christ. Sino que Cristo mismo es la riqueza de Dios. Instead, it is that Christ himself is the riches of God. Y mucho de lo que aún no hemos activado en este tiempo. Much of what we haven't even activated during this time to this point. Está guardado en este tesoro. Is found, is held, is hidden in that treasure. No hemos abierto el tesoro. We haven't opened the treasure. No hemos descubierto la esencia. We have not discovered the essence of God. Si te alcanzáramos a abrir el tesoro, descubriríamos las grandes cosas que están escondidas ahí para nosotros. If we would reach the point of opening it up, we would discover great things that are hidden in that treasure. Quiero establecer esta verdad en tu corazón. I want to establish this truth in your heart. Cristo es nuestro tesoro. Christ is our treasure. Bendita gracia. Blessed grace. Qué gran bendición tenemos tú y yo. What a great blessing you and I have. Por ello, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, verso 20, nos dice. In the epistle, in Paul's epistle, 1 John 5, 20, it tells us. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. And we know that the Son of God has come. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. And has given us an understanding that we may know him who is true. Y estamos en el verdadero. And we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. En su Hijo, Jesucristo. In his son, Jesus Christ. Este es el verdadero Dios. This is the true God. Esta es la verdadera vida eterna. This is true eternal life. Tanto nos amó el Padre. The Father loved us so much que nos dio a los que creemos, that he gave to us who believe his beloved Son in whom are hidden all the treasures of knowledge and and wisdom. Qué poderosa verdad. What a powerful truth. Qué maravilloso. How marvelous. Qué privilegio. What a privilege. Dios nos ha confiado a los que creemos. God has confided, has entrusted to us who believe. El misterio del universo. The mystery of the universe. Te vuelvo a repetir esta verdad. I'm going to repeat that truth to you Dios again. Dios nos ha confiado a los que creemos. God has entrusted, has confided in us who believe el misterio del universo. the mystery of the universe. El apóstol Pablo escribió. The Apostle Paul wrote en Colossians 1, 27. In Colossians 1, 27. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Which is Christ in you, the hope of glory. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Which is Christ in us, the hope of glory. Somos altamente privilegiados. We are highly privileged. Para poder tú y yo entender esta verdad. But for you and I to understand this debemos truth. Debemos entender y conocer. We must understand and know. Que el Padre nos ha encargado las riquezas de su Hijo. That the Father has entrusted us the riches of his Son. Por lo tanto, las riquezas del universo. That means the riches of the universe. De la creación misma. Of creation itself. Y para que podamos tú y yo comprender plenamente su plan. And for you and I to be able to comprehend fully Entonces, his plan. Entonces Dios permite que atravesemos desiertos. God allows us to traverse deserts, que atravesemos pruebas, to traverse trials and tests, que tengamos adversidades, to go through adversity, que en todo momento nosotros atravesemos diversas pruebas en la vida, that at all times and all moments we might traverse diverse trials and tests throughout our lives. Pero eso solamente lo hace para formar nuestro carácter. But the reason he does that is to form our character. Lo permite para hacernos madurar. He allows it so that we may mature. Para poder perfeccionar en nosotros su plan, su diseño. To perfect in us his plan, his design. Y así estar preparados para cuidar su incomparable tesoro. So that we may be prepared to care for his incomparable treasure. Cristo Jesús. Christ Jesus. La persona de Jesucristo. The person 
of Jesus Christ is the true riches of God. When you open the book of wisdom, the Bible, you don't need to discover or find another book. You don't need to discover or find other treasures. You don't need to find or discover another person. You don't need to find another name. Because in the name of Jesus Christ is hidden the wisdom of God. Está sustentado el conocimiento de Dios. Is contained the wisdom of Está sustentado God. El entendimiento de Dios. Is contained the understanding of God. Para que las riquezas inescrutables de Dios so that the indestructible blessings of God, treasures of God, sean parte de tu estilo de vida. may be a part of your lifestyle. Quiero concluir en este día diciendo, I want to conclude this day saying, nuestro mayor anhelo debe de ser siempre, our greatest desire should always be, lo que le dice el apóstol Pablo a los colosenses, what the apostle Paul tells the Colossians in chapter 1 verse 12 giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light this is to say that God has prepared us for this moment this time el Señor nos ha preparado para este tiempo. TFI, the Lord has prepared us for this time. El Señor nos ha preparado para este entendimiento. The Lord has prepared us for this understanding. El Señor nos ha preparado para este conocimiento. The Lord has prepared us for this knowledge. El Señor nos ha preparado para disfrutar las riquezas sustentadas en el tesoro. The Lord has prepared us to enjoy the riches that are contained in this treasure. Porque hay una bodega de riquezas. Because there is a storehouse of riches. Hay una bóveda llena de riquezas. There is a vault full of riches in Jesus Christ. El tesoro de Dios. The treasure of God. Por eso tú y yo debemos descubrir las cosas que tienen valor eterno. This is why you and I need to discover, need to find the things that have eternal value. No te distraigas por nada de lo que este mundo te está ofreciendo. Do not be distracted by anything that this world no is offering No te distraigas con ningún otro conocimiento. Do not be distracted by any other form of knowledge. Con ningún otro entendimiento. With any other understanding. Disfruta. Enjoy. Lo que Cristo Jesús, nuestro tesoro. What Jesus Christ, our treasure. Está produciendo en nosotros. Is producing in us. Que Dios te colme de su gracia. May God shower you in his grace. Que Dios te colme de su favor. May God shower you in his favor. Que todas las bendiciones de la eternidad estén en ti. May all the blessings of eternity be in you. Que en esta tierra tenga salud. May this land be healthy. Que estés bajo la protección divina. May it be under the protection, divine protection. Y que puedas ver la provisión de Dios en todos los días. And that you may see God's provision in all your days. Y que te guarde y te prospere en todos tus caminos. And may he guard and protect you in all the paths of your life. Te mando un fuerte abrazo. I send you a strong and big hug. Que Dios te bendiga abundantemente. May God bless you abundantly.